بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ألا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم للقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا شيخنا يا قطب دائرة الولاية غوثنا المدد يا شيخ أجلي رم عين الدين صرت من أولاد طه للشريعة شمسنا المدد يا شيخ أجلي رم عين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يزل سلافكم فيهم هداية ربنا المدد يا شيخ أجمير معين ديني فيكم انهسر الهدى للخلق والنجاة المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموا 
محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمانا عدره ورنا رنيا رنيا ايتهم بريبتا حبيب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلوده پیر مکڑا آیا پریہ پٹا سادہ تکڑ پریہ پٹا حامیم تنگل ورگل ورگل ادبول اسماعیل بخاری تنگل ورگل ورگل ادبول مجھو سادہ تکڑ اللہ ورک اللہ ورکم درگا اسم عافیت ماروگی ونوگی ماراوٹ ماراوٹ Adabole, adabole, stagel, bagusthara itu la, itu la, nama da mahatta ya, mahalinde, khati bustad, bustad, bahumana perda Yunus Sakafi bustad, abaragal, abaragal, adabole, adabole, matu pandidan ma, ini mahatta ya, mahalinde, mahalinetru tu nalguna, ini de committee bahaya wahigal, wahigal, adin de presiden de, nama da stagel undangane, undangane, ribad alagal, alagal, hamdulillah, hamdulillah, Allah huwar kukayyum, kukayyum. Durga ayat semua fiat tu nalgu mara abate abate nalgu beri ayat sahodari sahodari enggal enggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu subhanahu wa taala taala nama dey mahata ayat sanggam abu mi orang macam buat lalu malam malam awan perut perutna orang swadih ayat amal ayat Allahu namil kabul cium mara abate mara abate ई परिशुद्ध माय मजलिस इंदे मिसल सवाब अल्लाहु नमली मासती लनुस्मरी कुन्ना महाना आया सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज खाजा मुईन उद्दीन उल जिस्ती लजमीरी कब्बस अल्लाहु सर्रहुल अज़ीज़ आ महाना वर्गल अड़कम अड़कम नमिल न मरिच बोया इल्लावर उड़ाई मर उड़ाई खबरगले ले के अल्लाहु ये पिच बुलकु मारा बटे महान मार इड दर्ज गड़े अल्लाह वर्दीपी कुमार आवटे आवटे नमिल नमिच बोए वेरुड़े खबर डंगले डंगले मन्ना रगड़े अल्लाह मनिया रगड़ा की परिवर्तिपी कुमार आवटे वालरे चुनाई समय तिंडे उल्लील उल्लील सिद्धमाय परिमिति इड समय तिंडे उल्लील इशाअल्लाह अल्लाह Walaupun perdana perdana ini nale, nama l, nama l, terangi baca bishaya tindak baki bagam gudi, gudi, nama ku paranye, nama ku doa cini beriyanam, Allahu taufiq nalgu marawat, marawat. Alhamdulillah, waliya samdosha mundu, mundu, inne beda jumaat iskar til panggudu tapo, tapo. Bhumana perdu ustada uragalade, uragalade, dana perdu ubade shengalu, shengalu. Anginnya bahumana perda sayyidan maru dan netru tu tulen aduk guna mahatta ayat staba nenggalu nenggalu. Adu boleh nenggalu beri ayat nanti hari de nalla swigiran nenggalu mukke kanda po manusi serikun naranjo boi naranjo boi. Nalla imani gama ayat awes mulla mulla pandidan maru yum saada segala yum adu maru jenisnehi guna guna nalla beri ayat uru bad jenengul ini nanti jiwi kun nunda ya naranjo bo valiya sandosham dosham Allahu Subhanahu wa Taala kiamat tu nalu beri beri ini andasum ini abimana bu mana bu ini valiya aisyiriya bu aisyiriya bu Allahu nama beri nanti nalla nanti teru mara abat mara abat ini mahatta ayat sambida nenggul tu ke netru tu nalgi nalgi Amil ni berada barang ni boleh ya, berbad mukmin ni enggal, mukmin ni atuk ni, khabar ni lelund, khabar ni lelund. Allahu awal ni khabar ni enggal, surga makik kudu kumar abat, kumar abat. Seri kumar ni al, ini kandu berate, berate, kandu berate, kandu num maritsi berada barang ni boleh ya, boleh ya. Ega deh, sem, erono roda malu ni lede, and narch nak kaya, nak kaya. Adawa, adawa mahal ni lindne, lindne, marana petu boleh ya, erono roda malu ni lede, peri listing ni lewa. Icu gundel, abar udah, semua abar udah yang peril, peril, suddha ma, yang Quran, yang Tahirul, yang Dikru, yang Makkah, Chulli, Chulli, adiye cahiyan na, beri bakti, bakti, logat terbeda yang kerti gel bil le, ada, beru, idam perdama ma, yang beri peribadi, yang ada, yang ada, inna kandu beri tu, nada kena, nada kena, ada tu dila peribadi, panggadi kenda, ala ane, nyal ane, nyal, bakti, bakti, booting, ane beri peribadi, edhiru tu gundel, gundel, yani ngotu, podo dana, podo lah, husubahane, huwa taala, taala, ah mahatta ya. 
അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ എന്റെ ഭൗതികമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുവല്ലോ വല്ലോ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ദിവസം യാത്ര പോകാനുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ഇടമാണ് കലാകാലം അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ലോകം ജീവിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ലോകം നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു രണ്ട് വിഭാഗമായി ആ വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു വേർതിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ അവന്റെ ഖുറാനിൽ ആ വിഷയം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ിയിലെത്തിയാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിതാബ് നൽകപ്പെടുകയാണ് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലോ സുബഹാനല്ലോ അവരെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ആണ് എന്റെ കിതാബാണിത് നിങ്ങള് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് എന്ന് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ നാളെ മഷറയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതുപോലെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കള് സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറികളിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് അവർക്ക് മൂന്ന് സ്ഥാർ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ എസ് എൽ പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായ മാർഗം ലഭിച്ചാൽ ആ മക്കള് നേരെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരും വരും ഉമ്മാ എന്റെ കിതാബ് നോക്കൂ എന്റെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് നോക്കൂ എന്റെ പുസ്തകം നോക്കൂ ഇന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് സ്ഥാറാണ് എന്റെ മിസ് തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ മാർക്കിലും എല്ലാ പരീക്ഷയിലും മുഴുവൻ മാർക്കാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉപ്പമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് മക്കൾ വരുമ്പോലെ പോലെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ നാളെ മഷറയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് അവര് അഭിമാനം പറയുമത്രേ അത്രേ വായിച്ചു നോക്കൂ ഇതെന്റെ കിതാബാണ് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് എന്ന് അവർ ആഹ്ലാദം കൊള്ളുമത്രേ അത്രേ ഇന്നി അവര് പറയുമത്രേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ എനിക്ക് വരാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു മിനിങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു വിചാരണ പിന്നീട് നാള് വരാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന് അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവര് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് വല്ലാത്ത ആനന്ദത്തിലാണ് വല്ലാത്ത അഭിമാനത്തിലാണ് അവര് സന്തോഷകരമായ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉന്നതമായ ആനന്ദകരമായ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യന്മാരോടെ അള്ളാഹു പറയുമത്രേ പുതു 
അള്ളാഹുവിന്റെ വർത്തമാനമാണ് നാളെ ആഹാരത്തിലെത്തുമ്പോ തുമ്പോ വലത് കയ്യിൽ കിട്ടാപ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ് ഏത് കൈ കൈ അവന്റെ കൈ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ അവനിക്ക് വേണ്ട എന്തും എന്തും അവനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അത് ഏത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വേണമെങ്കിലും അവന്റെ തലക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുമത്രേ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തിന്നോ കുടിച്ചോ തിന്നോ കുടിച്ചോളോളു കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരല്ലേ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് എന്ന് വലത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ ഒരു പരിധിയില്ല ിയാവിൽ വെച്ച് വെച്ച് തിന്നുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് പരിധിയില്ലാതെ ിച്ചാലും ും <laughs> എന്തിനാണ് ഞാനിത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ അവര് പറയും അവര് പരിതപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ അതെ വരാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവല്ലോ 
ോട് പരാതി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യന്മാർ പരിതപിക്കുമത്രേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ും <laughs> ോട് <laughs> ജനകീസിലത്തിൽ ഇതിലേത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പെടേണ്ടത് മനസ്സറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം ഞാൻ വലത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്നവരിൽ പെടണോ പെടണോ ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്നവരിൽ പെടണോ ഇതൊക്കെ വയത് പറയുക എന്നതല്ലാതെ അല്ലാതെ ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധമുണ്ടായിരുന്നു വരാം പക്ഷെ ഈ സദസ്സ് പിരിയുമ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവാൻ പാടില്ല പാടില്ല നമുക്ക് ആഹൃതത്തിലെത്തിയാൽ വിജയിക്കണം ജയിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെവും ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ സംസാരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം പ്രയാസം ഒരു രാത്രിയിൽ വല്ലാതെ കരയുകയാണ് ആരാണ് അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ മഹാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ഭർത്താവേ എനിക്കൊരു മുന്തിരി കൊണ്ടുവന്നു തരുമോ 
ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഓ അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ മുഖ്മിനീൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രയാസം പറയാൻ വന്നതാണ് വന്നതാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നും പരാതി പറയും പരാതി കേട്ടിട്ട് എന്റെ ചെവി അടഞ്ഞു പോയി പോയി ആ പരാതി ഒന്ന് പരിഹരിച്ചു തരണം തരണം എന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കണം ശിക്ഷണം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് പരാതി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ മോനെ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് എന്നത് പരാതി പറയാനാണല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പരാതി പറയാനാണ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ നിന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ വീട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി തരുന്നില്ലേ മോനെ മോനെ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോട് പരാതി പറയാനാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പരാതി നിനക്കൊന്ന് കേട്ട് നിന്നുകൂടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യമാര് പരാതി പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ ആ പരാതി കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പരാതി കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ അവര് തെരഞ്ഞ് നടന്നു എന്ന് വരും എന്ന് വരും കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ മതി മതി അവരുടെ പരാതി കേൾക്കാനോ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം കഴുക കണ്ണുകൾ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം ബോധം ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ നമുക്ക് വേണം വേണം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടത് പക്ഷെ എവിടെ എവിടെ ആർക്കിതിന് സമയം സമയം സുബാന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ തരട്ടെ ഭാര്യമാരുടെ പരാതി പറച്ചിൽ കേൾക്കണം കേൾക്കണം ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം നൽകണം നൽകണം കുറെ കേട്ടുകുത്തിയിരുന്നാൽ തന്നെ അത് വലിയ സമാധാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവായുകയാണ് ഈ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആരെയും കരയാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ആ വീട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരെല്ലാവരും കരയാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ കരയുന്നത് ചോദിച്ചു ഭാര്യയായ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ചിലർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ കരയുന്നത് കണ്ട വേറൊക്കെ കരച്ചിൽ വരും ചില ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട വേറൊക്കെ ചിരി വരും ചിരി വരും എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രെയിനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യുമ്പോ ഒരാള് ഒരാള് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് എന്തോ കണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചപ്പോ അയാള് ചിരി നിർത്തുന്നില്ല നിർത്തുന്നില്ല അപ്പൊ സദസ്സിലുള്ള ആ ട്രെയിനിലുള്ള എല്ലാരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഭയങ്കര ചിരി ചിരി അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൂടാ ഇവരെന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇതുപോലെ ചിലരുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് 
മുൻസറഫുൽ ഖൗമി മിൻ ബൈനി യദൈ ഇല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല നാളെ എല്ലാവരും ആഖിറത്തിൽ എത്തുമല്ലോ പൊന്നു മോളെ എന്നിട്ട് ആ ആഖിറത്തിൽ എത്തിയാൽ ആഖിറത്തിൽ എത്തിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജനങ്ങളെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുകയാണ് فريقم في الجنة ولي بباغم سرغة تلانة ولي بباغم سرغة تلانة وفريقم في السعير ولي بباغم نرغة تلانة فن مولي قال سم سرخا وغشي عليه അതു ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നതാണ് ഫാത്തിമ ഞാൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയി ഫാത്തിമ ഞാൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് അറിയാതെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു പോയതാണ് ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഖിനീങ്ങളെ നമ്മളും ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗം ഉമ്മത്തിൽ പിന്നീട് കടന്നു വരാനുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനൊരു പരിഗണന നൽകൂല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വില കൽപ്പിക്കൂലിയങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് അവര് വില കൊടുക്കൂല മൂന്ന് വലിയ ശിക്ഷകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് ശിക്ഷ എന്നറിയുമോ അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ അവരുടെ ജോലികളിൽ അവരുടെ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ ജുമാക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പലരും സദസ്സുകളിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അബീബായ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടമാണോ എന്ന് എന്റെ മുമ്പിലിങ്ങളെ മനസ്സിരുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പറക്കത്തിന് എടുത്തു കളയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ അവരുടെ ഭരണാധികാരികളായിട്ട് അക്രമകാരിയായ ഭരണാധികാരിയെ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് അക്രമകാരിയായ ഭരണാധികാരിയെ അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ ഭരണമേൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണോ ആണോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ് മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗം ഭാഗം അതാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട വിഭാഗം ഭാഗം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അവര് 
ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു വിട പറയുന്ന സമയം ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുമെന്ന് ഈമാനില്ലാതെ അവർ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ചത്തുപോകുമത്രേ ഈമാനില്ലാതെ നമ്മൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളും മുക്മിനി ഇങ്ങളെ ഇങ്ങളെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പല ഉസ്താദുമാരും പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ നീ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ നീ അള്ളാന്റെ പള്ളിയുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ നിനക്ക് മനസ്സ് വേണം വേണം പക്ഷെ ആരുപദേശിച്ചിട്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഏത് വിഷയത്തിനും അവരെ മുൻപന്തിയിലാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു മടി മടി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസാന മരണം മരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങളെ ആ സഹോദരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സഹോദരന്റെ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പള്ളിയിലേക്ക് കടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു മരണം എന്നറിയോ അറിയോ ആ നാട്ടിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ് സുബാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ അരുവിയിലൂടെ അതിശക്തമായി വെള്ളം ഒഴുകി വരികയാണ് ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി നീന്താൻ കഴിവുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാടനാണ് പക്ഷേ ആ വെള്ളത്തിൽ വീട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെടുകയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ ലഭിച്ചത് ജനാസ ലഭിച്ചിട്ട് ആ ജനാസ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ ദുർഗന്ധം വന്നിട്ട് ആ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് കടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ജനാദനുഷ്ഠാനം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പോയത് പോയന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അഫറായി ചത്തുപോകേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമുക്കുണ്ടായാൽ എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി നമുക്കൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൂടെ പള്ളിയിൽ ജുമാനുസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് എന്നിട്ട് എവിടേക്കാണ് ഇവൻ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സുബഹാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങാടികളിലോ ഒരു തിരക്കും എനിക്കുണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ വല്ലാത്ത മടിയാണ് മടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി പോയി വയനാട് ചുരത്തില് ഒരു ഡ്രൈവറ് ആംബുലൻസും ഓടിച്ച് വരികയാണ് വരികയാണ് ഇപ്പൊ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൺ അടിച്ചു കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വരികയാണ് അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ഈ ആംബുലൻസില് ഒരു ആളുടെ ജന ഒരാളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയോ ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയോ ഒന്നും ഈ ആംബുലൻസിൽ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ അടിച്ച് സ്പീഡിൽ വരികയാണ് വരികയാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഇയാൾ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ചില ചെറുപ്പക്കാർ അയാളെ ഇതുപോലെയാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാര് പള്ളിയിൽ നോടുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും തോന്നും എന്തോ തിരക്കിയാൾക്കുണ്ട് എന്തോ ഒരു ആവശ്യം ഇയാൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തിരക്കുമില്ല അങ്ങാടികളിൽ വന്ന് അങ്ങാടികളിൽ അടികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കണേ കൂട്ടുകാരാ 
ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് സുബഹിയുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്നറിയോ സുബഹാനല്ലോ ഒന്നര ലക്ഷം ഗൾഫിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം ദിവസം ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് കമ്പനി പറയാണ് ഈ എന്റെ കമ്പനിയിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ പോയിക്കോ സുബാനല്ലോ നല്ല കണ്ണ് കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം ആ കമ്പനി പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് ഇവിടെ ജോലിയില്ല നീ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വേദന അള്ളാഹുവേ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് എനിക്ക് തന്നല്ലോ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ ഇടയിലെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ വിശുദ്ധ ആദ്യം മുതൽ സൂറത്തിൽ എന്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് കുറാൻ പൂർണ്ണമായി ഓതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഒന്ന് തിരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഭാവിയുള്ള ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് നിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നോക്കി ഓതട്ടെ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുകയാണ് മിനിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാ നമ്മളും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ എത്ര കാലമായി ഭൗതികലമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇറക്കി തന്ന വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഗ്രന്ഥം അത് ഒന്ന് ആദ്യം മുതൽ മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ആവർത്തിയെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ും സമയമുണ്ട് മൊബൈലുകളിൽ കണിക്കാൻ സമയമുണ്ട് രാത്രി പലതിനും നേരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ റജബ് മുതൽ ഒരു ആരംഭം നമ്മൾ കുറിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്തെ കൂടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ുംയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച മകളാണ് പോറ്റു പൊന്നു മോളാവയുടെ മകളെ തലയിങ്ങനെ വാരി ുംറോവയുടെ മറ്റൊരു മകള് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആരാണ് അല്ലാ അല്ലാ മാഷത്ത ബീവി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു റബ്ബി വറബ്ബു ഖല്ലാ എന്റെയും നിന്റെയും റബ്ബ് റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ് ആ അല്ലാഹുവിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അതെന്റെ ഉപ്പയാണോ ഏ ഉപ്പല്ല ഉപ്പല്ല ഉപ്പയുടെയും അല്ലാഹു വേറെ റബ്ബ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാഷത്ത ബീവിയുടെ മകള് ഉടനെ ഓടി ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മാഷിത്തയുണ്ടല്ലോ ആ മാഷിത്ത 
നിങ്ങളെ കൂടാതെ വേറൊരു റപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഫറോവ വരികയാണ് മാഷിത്ത ബീവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ കൂടാതെ നിനക്കൊരു വേറൊരു റബ്ബുണ്ടോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അള്ളാഹുവാഷിത്തീവിയോടെ പറവയുടെ ആജ്ഞയാണ് മാറി നിന്നോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങളെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറാ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പട്ടാളക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുകളില് അതാ എണ്ണയുടെ വെണ്ണയുടെ പാത്രം വെക്കുകയാണ് അതിൽ നിറയെ എണ്ണയൊഴിക്കുകയാണ് അതെ ആ എണ്ണ ഇങ്ങനെ അതാ തീ കൊണ്ട് തിളച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്ന് മക്കളെയും ആ തീയുടെ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫറോവ ചോദിക്കുന്നു മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്നു എടുക്കുന്നു മാഷിത്ത ബീവിയാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാത്ത ഉമ്മയല്ലേ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഉമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഒരു മക്കളും വേദനിക്കുന്നത് ഒരു ഉമ്മക്കും ഇഷ്ടമല്ല സുബഹാനല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴേ ഉമ്മയുടെ വേദന നമുക്കറിയൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാരുടെ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ എത്ര വേദനിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മെ ഗർഭം ധരിച്ചത് നമ്മെ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു അവസരം അവസരം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മയും ഉമ്മ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നമ്മൾ വളരുകയാണ് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ഉമ്മ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ഉമ്മ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് എത്ര രാത്രികളാണ് നമുക്ക് ഉമ്മ ഉറക്കമൊഴിച്ചത് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ഉമ്മ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ ഉമ്മ മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് എത്ര രാത്രിയിലാണ് ഒരു മാസമാണോ അല്ല അല്ല രണ്ട് മാസമാണോ അല്ല അല്ല ഒൻപത് മാസക്കാലം ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദന അനുഭവിച്ചില്ലേ ഒരു ദിവസം മരണത്തിന്റെ പകുതി വേദനയുമായി ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിക്കുകയാസവേദന അത് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് സുബാനല്ല ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉമ്മയുടെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് അത്ര രാത്രികളിലാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചത് സ്വന്തം മകൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മകൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ രാത്രി ഉമ്മ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് 
പൊന്നുമാണ് എന്റെ പൊന്നുമോ എന്റെ പൊന്നുമോ അവർക്ക് വല്ല അതാപല്ല വിഷമവും സംഭവിച്ചു പോയോ രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര കാലം ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞാ ഞാൻ അന്ന് ഉമ്മയുടെ വേദന അന്ന് ഉമ്മയുടെ വേർപാട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല പല രാത്രികളിലും നമ്മുടെ ഉമ്മമാ നമുക്ക് ഭക്ഷണവുമായി കാത്തു നിന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മ എന്റെ മയ്യത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഉമ്മയും വഹിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ജനാദ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന ഒരു രംഗം വല്ലാത്ത രംഗമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മയുടെ ജനാദ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് അബറിന്റെ സമീപത്തുമ്മയുടെ ജനാദ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം സമയമാനല്ലാ ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയം സമയം ഒന്ന് ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പറയണേ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ ഉമ്മാനെ വിഷമിപ്പിക്കരുതേ എത്രയോ രാത്രികളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച ഉമ്മയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വേദനകൾ സഹിച്ച ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കല്ല ഉമ്മാനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലെന്ന് പറയണേ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സമയം ഓർത്തു നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ ആരുമാരുമില്ലാത്ത ഖബറിലേക്ക് എന്റെ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു രംഗം വിളിച്ചു പറയണേ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കല്ല ഉമ്മാനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല ഉമ്മാന്റെ ജനാസ നല്ല എടുത്തു വെക്കണേ എത്രമാത്രം നമുക്ക് വേദന സഹിച്ച ഉമ്മയാണ് ഏതൊരു മക്കൾക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഉമ്മ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ മതുഹ് പറയാൻ നാവാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ചുടുചുമ്പന മർപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ജീവിതകാലത്ത് ഉമ്മാക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കണ്ടേ ഉമ്മാക്ക് മഹത്വത്ത് നൽകണ്ടേ മക്കളെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ ആളുകളെ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല അവര് നരകത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മുതുമിനുൽ ഹംറാണ് കള്ളുകുടിയനാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ഇതിനോട് കലയണ മന്ത്രം ചൊല്ലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ തെറ്റിക്കുന്ന ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഓർത്തോ ഭാര്യമാരെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാകും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഏതു രൂപത്തിലാണ് വരിക എന്നറിയില്ല അറിയില്ല സ്വന്തം ഉമ്മമാരോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത മക്കളുടെ ഒരു ലോകമാണ് ലോകമാണ് സുഭാനല്ലാ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തെ കടിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് എത്രമാത്രം വലിയ പ്രയാസകരമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് അവന്റെ മൂക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ആണ്ട് പൂണ്ട് പോകട്ടെ 
അവന്റെ മുഖം മുഖം അവന്റെ മൂക്ക് അവന്റെ ശരീരം അവന്റെ മുഖം ഭൂമിയിലെ കാണ്ടു പോകട്ടെ നിന്ദനായി തീരട്ടെ മുഹമ്മദ് ആരാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് തങ്ങളെ ആരാണ് തങ്ങളെ അവരെ അവരെ റസൂല് പറഞ്ഞു ായ മാതാപിതാക്കൾ ലഭിച്ച മക്കളാണ് മക്കളാണ് ഉമ്മാക്ക് വയസ്സാണ് ഉപ്പാക്ക് വയസ്സാണ് എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ആ മക്കളുടെ മുഖം മുഖം അവരുടെ മൂക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ട് പൂണ്ട് പോകട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വന്തം ഉപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് സ്നേഹം വേണം വേണം അതില്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ദുനിയാപ്പാന സ്നേഹിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉമ്മാനോട് ഒരു സ്നേഹവും തോന്നിയതുപോലെ ഉമ്മാന വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാണോ ആണോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് പലതും മതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തു നബിയുടെ കൂടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സുഖാത്ത് കൊടുക്കുന്ന അവരൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവസാനം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങൾ നിർത്തി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരാണോ അവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ നോമ്പ് നോച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് സഖാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ അവസ്ഥ വല്ലാത്ത പരിതാപകരമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനേ മഹാനായ സ്വന്തം മകനോട് പറയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ ഉപദേശമാണ് മകനോട് മകനോട് മകനെ എന്ത് കൊണ്ടുവരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരിക എങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരിക മഹാനായ ലുഖുമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മകനെ വീക്ഷിച്ചു ആ മകൻ നല്ല ചെല്ലുകയാണ് ആരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ചെല്ലുന്നത് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറയുന്നു ഉമ്മാ ഒന്ന് കാല് വെക്കൂ ഉമ്മാ ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാദം സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അല്പം മണ്ണും എടുത്ത് ഈ പൊന്നുമോസ്ലാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകളോടി മകൻ പറയുകയാണ് അടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത മണ്ണാണ് മകനിക്ക് ചുടു ചുംബലങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂട്ടി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ൂടെയും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല 
حبيبا يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل حضرت الوند تنغل يا نار وداني يتوم كدبت تدن چودي چبا سوحابي يوڑي الله وند رسول اند مربدي موني امكا لند امم يوڑان مون فراوشم تدر چيا يا ورد تش برنجو سيدنا محمد رسول الله امكا 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 لند امم يوڑان موسیقی 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 سبحان اللہ دوڑ اپم ولی اور عالم گوڑیا یہ کتاب کئیل کڑ تالو چلی کڑ کان کھڑی ول ولی عالم اللہم گوڑی سمیل چا ولی سیدان تاج العلماء سید عبد الرحمن البخاری آتنگل ورگل دے حضرت لیک نمڑ ناٹل نڑک کڑک چڑ چلنا چرپ کھار اندی 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 منسل ولی آت سندوش اللہ مہان ورگل اوڑل محبت مشک اللہ نمڑ قلبی اللہ علیہ نردی تلو مارا بٹے کاسر گوڑ جلے لے وری ایچہ ابو بکر حاجی نبر نبر حاجی آرون حیال اوڑا مگن سمساری کیان کھڑی بلے آتور مگن مگن موسیقی ساری کیان گڑیا تا مگن دے وشم بریان ونڈی پوئے دان اوڑے گنا زیارت جیئیم باوڑنا دے ہو رنگی پوئی ورنگی پوئے پو آہ آجی آروڑے ورکیل دا اوڑے نردیشن لبی کی گیا مگن سمساری کنم انگیلے یعنی اوڑے رکھے یلو پٹن پوئی کو ایٹی کوڑ تیک تاجلو لے مطمئل حضرت تلیک دے ہندن جیو چرک جان برد پرے اللہ سبحان اللہ دے ہم ورکیل نٹی انر نے ای مگن ایم کنڈے تاجلو لے مطمئل حضرت تلیک پو گیا سبحان اللہ وڑت چند یاسین ہو دی ونم رندم یاسین ہو دی تیرم بو سبحان اللہ ای مگن دا سمساری کھان پڑنگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اند برنج سورة الفاتحہ یود گیا پنن مون پری پٹ مومن انگلے ایت مہان آیت تاج العلم تنگل کرامتا برد کٹی ید اللہ نیان پرنج ورند نیان ایپو لنگوٹ نیند گند پوگن اللہ 
ാണ് <laughs> ാണ് <laughs> ൂല <laughs> ാണ് <laughs> നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് അവസാനം എല്ലുകളായി മാറുമല്ലോ ആ എല്ലുകളായി മാറുന്ന സമയത്തെ ആ എല്ലുകളെ എല്ലാം കൂട്ടിവെച്ചതിനു ശേഷം അത് ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മണ്ണിൽ ഒരു കബറിൽ മറവ് ചെയ്യണേ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ എണ്ണ ആ തിളച്ചു മറയുന്ന ആ എണ്ണയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വലിച്ചറിയുക വേദനയോട് നിൽക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞുമ്മാനോട് പറയുകയാണ് എന്നെ വിട്ടേക്കു 
പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് യാത്ര പോയപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സുഗന്ധം മടിച്ചു വീശുകയാണ് ഏതാണ് ഈ സുഗന്ധം സുഗന്ധം ഏതാണ് ഈ അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധം സുഗന്ധം ജിബിരി അലിഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് അവരുടെ മക്കളുടെയും സുഗന്ധമാണ് മാണങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിതമാണ് കൽബ് നന്നാക്കണേ ഭൗതികമായിട്ടെ ൂൽട്ടെ <laughs> <laughs> തട്ടുമോ അന്നൻ കരം 
ിഫലമാണി ജീവിതം തട്ടിയാൽ വിഫലമാണി ജീവിതം എല്ലാ ജീവിതവും അവസാനിച്ച് അവസാനത്തെ ഒരു യാത്ര മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സമയം ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം പ്രയാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വയാളു പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ നാളൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് അവധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധ എടുക്കണത് എടുക്കണത് കാരണം കാരണം എസ് എസ് എൽ സിന്റെ ഒരു ഒരു കാരണം കാരണം കൊണ്ട് എവിടെയും പെർമിഷൻ ഇനി കൊടുക്കൂല കൊടുക്കൂല നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇനി നാളെ രണ്ടുമൂറിലെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് അതുകൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ശബ്ദം എടുക്കണത് എടുക്കണത് വല്യ പ്രയാസാവും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാല് ശബ്ദം തീരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം കാരണം ശബ്ദ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഏതായിരുന്നാലും ആയിരുന്നാലും കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം ലഭിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിധാനം നിധാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇഷ്ക് വെച്ച് ആ ഇഷ്കിലായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുത്തത് തന്നെ മഹബത്ത് റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തങ്ങൾ മഹാനായ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു ുംബോ <laughs> ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ുംബഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ജീവിതം പഠിച്ചപ്പോ 
പൊന്നു മോളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഈ മകൾക്ക് നന്നായി അറിയാ ആ മകൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധത്തടവുകാരനായി പിടികൂടുകയാണ് യുദ്ധത്തടവുകാരായ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കില് മോചന ദ്രവ്യം നൽകണമെന്ന ഒരു നിബന്ധന വെക്കുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടികൂടി ആളുകൾ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കില് മോചന ദ്രവ്യം നൽകണം നൽകണം ആ മോചന ദ്രവ്യം എന്ത് നൽകും ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കയ്യിൽ ഒരു മാലയുണ്ട് ആ മാല എടുത്തിട്ട് ആ മാല മോചന ദ്രവ്യമായി നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ അബുൽ ആസുബിൻ റബിയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഓരോന്നും കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ മാല ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾ കരയുന്നത് ഈ മാല കാണുമ്പോ എന്റെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു സ്വഹാബ എന്നും പറഞ്ഞ് മുത്തുറസൂലുള്ള കരയുകയാണ് മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയായ ഞങ്ങളെ കൽവിലേക്ക് നീട്ട് തരണേ അള്ളാ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണമാണ് സ്വർഗത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വീട് അള്ളാഹു തയ്യാറ് ചെയ്യുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വർഗത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വീട് ഒരു വീട് മനോഹരമായ വീട് എന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒരു സ്ത്രീയോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുനോട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖിനീങ്ങളെ ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചത് ഒരു മറുപടി മാത്രം ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ മകനുണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സുകാരനായ മകനാണ് ചക്രവർത്തി വല്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയല്ലേ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ മകൻ വളരുകയാണ് പലരും അതേ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നാടായ നാടുകളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാര് മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ കൂടാ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് രാജഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വരെ ഇതുവരെ ഈ മകനൊരു ദുഃഖവും ഒരു പ്രയാസവും പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച മകനാണ് മുത്തുറസൂലി തങ്ങളാണ് എന്നും ചിന്ത കൽബില് കൽബില് ഹബീബായ തങ്ങള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച പതിനാറ് വയസ്സുകാരനായ പൊന്നുമോൻ പൊന്നുമോൻ സുഭാനല്ലോ ആ മകനെ അതെ നിങ്ങൾ അറിയോ ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ വലിയ രാജാക്കന്മാരുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് വലിയ യോഗം നടക്കുകയാണ് ആ യോഗം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിലൂടെ രോമത്തിന്റെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഈ മകൻ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന രാജാക്കന്മാര് ചോദിക്കുന്നത് ഓ അല്ലയോ ഹാറൂൻ ചക്രവർത്തി വസ്ത്രവുമായി പോകുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചയം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊന്നുമോൻ അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു പോയത് ഇത് ഇത് ആ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ആർക്കും പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പണിക്കാരനാണോ ആണോ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ ബ്രിദ്ധനാണോ ആണോ സുഹാനല്ലാ രാജാവ് പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല അതെന്റെ മകനാണ് മകനാണ് മകനെ അടുക്കലേക്ക് പോയി പോയി മകനെ വിളിച്ചു എങ്ങോട്ട് ീ ബൈനൽ മുലൂ 
പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ആ പക്ഷിയെ ഒന്ന് വിളിക്കുമോ ബാപ്പ പക്ഷിയെ വിളിച്ചപ്പോ ആറുണ്ട് ചക്രവർത്തി പക്ഷിയെ വിളിച്ചപ്പോ പക്ഷി വന്നില്ല അപ്പയാണ് ഈ മകന്റെ മറുപടി മറുപടി ൗലിയാക്കന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നാണം കെടുത്തിയല്ലോ ഇതും പറഞ്ഞ് ആ മകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒരു മുസ്ലിം കരുതുകയാണ് ഒരു മോതിരം കരുതുകയാ എന്തിനാണ് മുസഹഫ് എന്നല്ലേ മുസഹഫ് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സമയം പോക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനം അത് ഖുർആാനായ മായാത്തുമുല്ലാഹുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ മന്നറാദ മോനിസൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഭരണാധികാരിയുടെ ണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നാടുപിടുകയാണ് പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിച്ച് ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ബസറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബസറയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച മാത്രം ജോലിക്ക് പോലിക്ക് പോകും വേറെ ഒരു ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകൂല പോകൂല ശനിയാഴ്ച മാത്രം ജോലി ജോലി മറ്റുള്ള ആറ് ദിവസവും നോമ്പെടുത്ത് വിവാദത്തെടുത്ത് അവിടെ കൂടും ശനിയാഴ്ച ജോലിക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദുർഹം ദുർഹം എത്ര ദുർഹം കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും ഒരൊറ്റ ദുർഹം മാത്രമേ വാങ്ങും വാങ്ങും മൂന്ന് ദുർഹം കൊടുത്ത് രണ്ട് ദുർഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കും നാല് ദുർഹം കൊടുത്താൽ കൊടുത്താൽ മൂന്ന് ദുർഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കും കൊടുക്കും ഒരൊറ്റ ദുർഹം മാത്രം വാങ്ങും വാങ്ങും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശനിയാഴ്ച ജോലിക്ക് പോയാലോ പോയാലോ പെട്ടെന്ന് പണി തീരും വലിയ മല പോലത്തെ പണി ഏൽപ്പിച്ചാലും പിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തീർക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഉണ്ട് ആ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് നല്ല പണിയെടുക്കുന്ന ആളാ അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരനെ ജോലിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി അബു ആമിറുൽഹു എന്നിട്ട് ജോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ രണ്ടു ദിർഹം കൂലിയായി കൊടുക്കുകയാ പക്ഷേ ഒരു ദിർഹം എടുത്ത് മറ്റേ ദിർഹം മഹാനവർ 
കയ്യില് കയ്യില് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ാണ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും വരികയാണ് ഈ ജോലിക്കാരൻ അന്വേഷിച്ചു ആളുകൾ പറയുന്നു ഇല്ല ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ ജോലി ജോലിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആറ് ദിവസവും നോമ്പിലങ്ങനെ ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം വന്ന് ഒരു വലിയ ജോലി കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരമുള്ള ഒരു വലിയ മതിൽ നിർമ്മാണമാണ് ജോലി പറയട്ടെ മുങ്ങളെ ആ ജോലി മഹാനവറുകൾ ദൂരം നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാക്ഷിക്കുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആ വലിയ മതിലിന്റെ പണി പണിങ് തീർത്തു കളയുന്നു ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഈ അബു ആമിറുൽ ബസരി തങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കിന് സാധിക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പെട്ടെന്ന് പണികൾ തീർക്കുക എന്നത് നമ്മളറിയൂലേ ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ മഹാനായ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ ആരും ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മതിലിങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് വീഴാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ വീഴാൻ നിൽക്കുന്ന മതിലിനെ മതിലിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുടെ അധ്വാനം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പണി എന്റെ പണി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചത് ഇതെന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ഇതെങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്തിനാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ പണി ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കില് എങ്കില് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി നടന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ പരിപാടിയാണ് തരേണ്ടത് നാട്ടുകാരാണ് തരാൻ കഴിവാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കൊണ്ടല്ല ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും കഴിയും എന്ന് പറയേണ്ട താമസം അത് ആകാശത്തിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ആടിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് വരികയാണ് ആ ആടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭാഗം സുബാനുള്ള ചുട്ട നിലയിലും നിലയിലും ഒരു ഭാഗം വേവിച്ച നിലയിലുമാണ് നിലയിലുമാണ് ഒരു ഭാഗം ചുട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഭാഗം മത്തുബുഹാൻ ഒരു ഭാഗം എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ എന്നറിയോ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വലാം ഭക്ഷണത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേവിച്ച നിലയിൽ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകി എന്നാൽ ഖിലർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതല്ല ഇതിനാ വില കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തിനാണോ വില കൂടുതൽ ചുട്ട ഭക്ഷണത്തിനാണോ ഭക്ഷണത്തിനാണോ അൽഫാമിനാണോ വില കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതല്ല അല്ല വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തിനാണോ ഇതിനാണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തെക്കാളും വില കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുട്ട ഭക്ഷണത്തിനാണ് അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനാണ് ഖിലർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തതല്ല കൊടുത്തതല്ല ആ ഭക്ഷണം അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മാനമാണ് സമ്മാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കൊടുത്തു മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കിട്ടിയതോ കിട്ടിയതോ വേവിച്ച ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മാത്രം സുഹാനല്ലോ ഈ മഹാനായ ഈ അബു അമിറുൽ ബസരി റബി അള്ളാഹു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പോയി ഇതെന്തൊരു പണിതൊരാരനാണ് മോനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സാധിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണത്തിന്റെ അവസാന വക്കിലാട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അതെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി സമീപത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാടുന്ന വരികളെന്താണെന്നറിയോ 
മഹാനവറുകളോട് പറയുകയാണ് മഹാനവറുകളെ ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചതിയിൽ പെടണ്ട അതെ ആയുസ് തീർന്നു പോകും ും <laughs> <laughs> ഇത്രയും വലിയ ഭരണാധികാരി എത്ര വലിയ മകനോ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറിയപ്പോ ഈ ബാപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്റെ മകന്റെ ഏതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്റെ മകൻ ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് ബാപ്പയോട് പറയുന്നത് ഈ ആബു ആമുറുൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടയാടകൾ ധരിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ഈ പതിനാറ് വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുകയാണ് ചോദിച്ചു മോനെ നിന്നെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ മകന്റെ മറുപടി ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇഷ്കാണ് മഹബത്താണ് അതുകൊണ്ട് മോഹിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഹബീബായ താളെ സ്നേഹിച്ചോ ഇഷ്ട വച്ചോ മദീനയിൽ ചെല്ലണം ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടോ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മദീനയിൽ ചെല്ലണം നമുക്ക് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല ചിന്തയോടെ എന്റെ മദീനയിൽ വന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും എന്റെ തണലിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എല്ലാത്തിനും പണമുണ്ട് ഉണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാൻ പണമുണ്ട് കാറ് വാങ്ങാൻ പണമുണ്ട് പണമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പണമുണ്ട് പണമുണ്ട് പക്ഷേ മദീനയിൽ പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ലല്ലേ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിക്കും പോലെയാ 
ഭാഗ്യവും ശേഷംശ്യമുതിയാൽ അവര് എത്തുമെന്ന് ൾക്കും ശേഷം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്ത് അമലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഉസ്താദിനോട് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓ പങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ മുതൽ എന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു എൽമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ എൽമെന്നറിയോയോ അഞ്ച് വസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ശേഷം ഒരാള് ആയത്തുൽ കുറിസി അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ സംശയം ചോദിച്ചു നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ചൂണ്ടുവിരലുകൾ അനക്കിക്കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് എന്ന് വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്ന ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെയും ഈ ചൂണ്ടുവിരലുകൾ കൊണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് എന്ന് ശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ കഴിയണം കഴിയണം അതിന് നല്ല ഒരു പരിഹാരം ഇന്ന് മുതൽ മുതൽ അഞ്ച് തീരുമാനിച്ചവരൊക്കെ കൈപൊക്കിയട്ടെ അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരത്തിന് ഒഴിവാക്കില്ല ആരെങ്കിലും പൊക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കൂടി മടിയുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃദങ്ങൾ പതിവാക്കിക്കോളാഹുത്തിന്റെ വേളയിൽ തങ്ങളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് സൂര്യന് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് വല്ലാതെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്താണ് <laughs> ും ുംപ്പുറമുള്ള <laughs> ധാരാളം <laughs> ാണ് <laughs> അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ മാസിനെ സംഭവിച്ചു തങ്ങളെ സാക്ഷികളില്ലല്ലോ ഇല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഏറ്റു പറയുന്നത് എന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തൗപ ചെയ്തു കൂടെ കൂടെ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സാക്ഷികൾ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ അല്ലേ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ അല്ല സാക്ഷികൾ വേണം വിചാര ആരോപണം വെറുതെ ഉന്നയിച്ചാൽ പോരാ പോരാ അതിന് സാക്ഷികൾ വേണം സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നാണ് തീരുമാനം എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം കൊല്ലണം 
അതല്ലെങ്കിലോ കല്യാണം കല്യാണം കഴിയാത്ത അവരാണെങ്കിലും അവരെ അടിയടിച്ച് നൂറടിയടിച്ച് അവരെ നാട് കിടത്തണം എന്നാണ് ദീനിന്റെ കൽപ്പന പക്ഷേ എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കണം തങ്ങളെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി സംഭവിച്ചു പോകാ മനുഷ്യ സഹജമാണ് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേരിച്ചു മടങ്ങണം കൂട്ടുകാരെ തെറ്റുമായി ആഹ്ലത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ സമയം സമയം തെറ്റുകളില്ലാതെ റബ്ബിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയണം കഴിയണം ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിടുകയാ അതെ മുഖം മാത്രം മുകളിൽ നിർത്തുകയാ എന്നിട്ടതാ ആളുകൾ മഹാനായുവിന്റെരീരത്തിലേക്ക് കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു കല്ലെടുത്തെറിയുന്ന സമയത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാക്കണേ അള്ളാ തീരുമാനമാനമാ തീരുമാനമാനമാ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നത് ചെയ്ത ചെയ്ത് പൊറുപ്പിക്കപ്പെടിക്കാനാണ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അതായതുകൊണ്ടേ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുകയാണോ തെറ്റ് ചെയ്താണല്ലേ തങ്ങളെ ഈ മാസിന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണ് നേറ് വാർക്കുകയാറിയുമോ തങ്ങളെ ജനങ്ങളും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങള് പൊറുക്കപ്പെടിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വലിയ പാപമോചനമാണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് ുവിന്റെ തൗപയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാഠിന്യമുണ്ടല്ലോ ഈ മദീനയിലെ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടി കൊടുപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വലിയ തൗപയാണ് മുഹമ്മദ് കരയാൻ തുടങ്ങി എത്ര വലിയ തൗപയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവാവ
അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഹജ് മലയുടെ താഴെ രണ്ട് കബറുകൾ കാണാ രണ്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നാല് മഹാന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ആരാണെന്നറിയോ പണക്കാരന്റെ മകനാണ് മക്കയിലെ വലിയ പണക്കാരനാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച ദിവസം പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന വലിയ ഇറങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യമാണുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വെച്ച് മരിച്ചു പോയപ്പോ അള്ളാഹു മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിംബി എന്തുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് <laughs> ുംയത്ത് <laughs> അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ ണ്ടല്ലോ അത് അഴിച്ചു വെച്ച് പോയിക്കോ ഇടാൻ നിനക്ക് ഈ വസ്ത്രം ഇടാൻ അർഹതയില്ല പിന്നെ യാത്ര ചെയ്തത് അതേ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള അതേ രാത്രി ധരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത ഒരു കമ്പി പൊരുപ്പും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ും <laughs> ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ <laughs> <laughs> 
ഭാഗമായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ തരട്ടെ നല്ല അതബ് വേണം നല്ല ബഹുമാനം വേണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവർ തീരെ കിബറില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നു കൂടാ തങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സർവ ബഹുമാനവും നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ആരാണി മാം ഷാഫി റളി അല്ലാഹു വലിയ മഹാനല്ലേ പിന്നീട് ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ എന്റെ വലത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കണം അതിന് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക പോംവഴി വഴി ആലുന്നോടുള്ള കുടുംബത്തോടുള്ള എനിക്ക് നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോ വലത് കൈയിൽ കിതാബ് കിട്ടാനുള്ള ഏക വഴി വഴി അവിടത്തെ കുടുംബത്തോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് നമ്മുടെ കൽബിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉപ്പായും ഉപ്പയും ഉപ്പയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നാൽ അവസാനം ചെന്നെത്തുക ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിലേക്കായിരിക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സാധാത്തുക്കൾക്ക് പറയാനുണ്ട് അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയെ അന്വേഷിച്ച് എന്നാൽ അത് ചെന്നെത്തുക സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ പിന്നിൽ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് നല്ല തക്കവയോട് കൂടെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് ഈ മാനോട് കൂടെ ിൽ ലങ്കി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ യൂസുഫ് എന്നെ കുറെ ദിവസമായി വിളിക്കുന്നു എന്തായാലും വരണം പറഞ്ഞ് ഇടക്കിടക്ക് അലഹമില്ല ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മുമ്പ് അഞ്ചോളം പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്തിയ നാട്ടിലെ അതുപോലെയുള്ള സംഘ കുടുംബത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കാനുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ഒരുപാട് അരചികൾ വരും വരും വലിയ വിഷമമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല അരചികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും വേദനിക്കും ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു തീർത്തു ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല കയ്യില് കയ്യില് അതുകൊണ്ട് സദസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരണമെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിലുള്ള സിലുള്ള നല്ലവരായ മുന്നിലയങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ആയിരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കുറച്ചാളുകൾ മുന്നോട്ട് വരണം അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈർ നൽകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ അരചിവിടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അതിൽ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സ് ഇവർക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സമ്പത്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ കഴിവുള്ള കഴിവുള്ള ൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അഹ്മുല്ല കുട്ടിക്കും ഉമ്മക്കും സുഖമില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്ന സമയം സമയം ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ആയിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അള്ളാഹുവേ സുഖം നൽകണേ അള്ളാ 
عافيت نلغني الله عروج نلغني رحمان قلب مراد حسلاك قلقني الله الله قبول لكم ربتي 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 مهانا يا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورولي يا عطر بغي يعني ودتني بندي نمنا يصدقنا يبيسي وما يبندى بطلدان يا نالي يا نموري يا بيسي يا نموري 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 ولكن ولكن ويقولون أن أن نان كالاب بارنجا دالا وندا يا سامبا مندان نان نبدا رحمان بن عفوذا نالود تشوديتشنوكي عبد الرحمن ولكن ഞങ്ങൾ <laughs> ولكن هناك 
ഞാൻ വീട്ടിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് മക്കളെ ആ മക്കള് കല്യാണം കഴിയേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞു അവർക്കൊരു പുതിയ പുളയുടെ കൂടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആശയുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ എന്റെ ആ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് വേദനയോടെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണു നീര് വരാൻ തുടങ്ങി കൂടെയുള്ള സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വഹാബ ഈ ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് മക്കളെ ആരാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയാറുള്ളത് അവർക്ക് ഒരു ഒട്ടകം തിന്റെ മുകളിൽ വഹിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് മുന്നോട്ട് വന്നു അവർക്ക് ഞാൻ വലിയ സമ്പത്ത് സമ്പാദ്യ ബാധ്യ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു തങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് മക്കളെ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ചു ഉടനെ ജിബിരി അലി ഹിസ്സലാം വരികയാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തയക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചപ്പോ അല്ല എന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അലിസ്ലാം പറയുകയാണ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല പിന്നീട് എത്ര കാലം അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചു എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ മരണം നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ചതാണ് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളതെന്ന സമ്പത്തല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൂടെ കൂടെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കൾക്കല്ലേ അല്ലേ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് നിലക്ക് നാട്ടിലെ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഉള്ള നല്ല നാടാണ് നാടാണ് അള്ളാഹുവേ നീ പറക്കത്തുള്ള നാടാക്കണേ അള്ളാഹുള്ള നാടാക്കണേ അള്ളാ അന്തസ്സുള്ള നാടാക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിതകാലം അത്രയും അത്രയും നിന്റെ ദീനിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന നല്ല സുന്നസ് ജമാജന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കി നീ മാറ്റണേ അള്ളാ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നിന്റെ മഹലായ ഫതിലു കൊണ്ട് നീ വിട്ടു പൊറത്തു മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളെ മജ്ജയിലോ ഞങ്ങളെ മാംസത്തിലോ ഞങ്ങളെ രക്തത്തിലോ തിലോ ഞങ്ങളെ കരയിലോ കടോ ഞങ്ങളെ കരളിലോ ഞങ്ങളെ കിഡ്നിയിലോ ഇലോ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അന്നനാളങ്ങളിലോ ഇലോ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലോ ഞങ്ങളുടെ ലെൻസുകളിലോ ഇലോ ഞങ്ങളെ മൂക്കിലോ ഞങ്ങളെ വായയിലോ ഞങ്ങളെ നാവിലോ ഇലോ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പിന്തുവാരത്തിലോ മുന്തുവാരത്തിലോ ഇലോ ആരകമായ വല്ല രോഗത്തിന്റെയും മണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ 
ഈ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങള ബറക്കത്തു കൊണ്ട് തങ്ങള ബറക്കത്തു കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ ശിഫപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ മാരകമായ ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ അല്ലാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങൾ നീ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൈകൾ നീ ഹൈബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിലേക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ മജ്ലിസിനെ സഹായിച്ചവർ വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ തന്നവർ എന്നവർ ലാഹുവേ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ സാധുവായ എന്റെ ഉപ്പയടക്കം എന്റെ സഹോദരി അടക്കം ഈ സദസ്സിലുള്ള പലരുടെയും ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും മക്കളും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും മാരും പലരും ഖബറിലുണ്ട് അല്ലാ അവരെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ആഫിയത്ത ഞങ്ങളുടെ 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 ആയുസ് കുറഞ്ഞാലും അല്ലാ ശൈഖുന കുനി ആയുസ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇനിയും എന്നൊരു കാലം ആ വലിയ മഹാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് ആവേശമാണ് ലാഹുവേ പെട്ടെന്ന് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ നീ അനാഥകളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ പാവപ്പെട്ടവരാക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം കാലം സാദിന്റെ തണലിൽ തണലിൽ ഈരിനെ സേവനം ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ജീവിതം എന്തായാലും ഒരു ദിവസം വിട പറയും അല്ലാഹുവേ അന്നത്തെ ദിവസം ദിവസം ഞങ്ങളെ ആഖബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ആഖബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാര നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ അല്ലാ എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കണേ റബ്ബേ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉത്തകർ അല്ലാഹുവേ ഈ നാട്ടിൽ നല്ലവരായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഉത്തകർ യൂസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ലവരായ ഉത്തകാർ അല്ലാഹുവേ വന്നത് മുതൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരടക്കടക്ക് വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സ്നേഹമാണ് വലിയ മഹബത്താണ് അല്ലാ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലം കാലം ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അവർ ഓടുന്ന ഓട്ടങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഉറക്കമൊഴിച്ചിലുകൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ യാത്രികളോളം അവർ ഉറക്കമൊഴിച്ചു അല്ലാ പല വീടുകളും അവർ കയറി ഇറങ്ങി നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷി മരിക്കലായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് കേട് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ തരല്ലേ റഹ്മാനെ നൽകല്ലേ അല്ലാ നൽകല്ലേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഹറാമ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ണാക്കല്ലേ അല്ലാ സീരിയലും സിനിമയും സിനിമയും വൃത്തികേടുകളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ണാക്കല്ലേ ഇറങ്ങാനെ നല്ലത് കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചെവിയാക്കണേ അല്ല 
ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവസാനത്ത ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കരളായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് അവസാനം ഇതുപോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലാ ത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കള് മക്കള് അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാണ് പഠിക്കുന്ന ധാരാളം മക്കള് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അലഹമില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ സദസ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ പെൺമക്കള് നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാര് മാര് എല്ലാവരെയും അവരെയും കൂടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ കടത്തണേ അള്ളാഹുമാർ 